importante es el dinero para lograr la felicidad, amor, salud o dinero. Que es lo más importante, aquí les doy mi punto de vista. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores y vigilado por la superfinanciera. Soy profesor de finanzas personales en la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, soy conferencista y soy analista bursátil y económico. Durante toda esta actividad a mis clientes y a mis inversionistas y a mis alumnos hablamos mucho en finanzas personales porque el dinero es importante. El dinero es una energía que todos necesitamos, pero tener exceso no nos da o no nos garantiza la felicidad. Pero su ausencia sí produce mucho dolor, por eso hay que tenerlo. El dinero es un medio que hay que ganarlo, es un fin también para adquirir cosas, para cumplir nuestros sueños. Pero, ¿qué es más importante? ¿El amor, la salud o el dinero? Déjame tu comentario. ¿Tú qué crees que es más importante? Yo te voy a dar mi punto de vista. Bueno, aquí vamos. ¿Qué es más importante? ¿La salud, el amor o el dinero? Tenemos claro que son temas muy importantes en la sociedad. En la salud estamos hablando de salud mental, salud física. Estamos hablando de, de, de no tener dolores... En fin, saben que la salud mental es muy importante. De dinero, tener capacidad, tener ahorros, tener inversiones, tener bienes, capacidad de generarlo. Y de amor, estamos hablando de amor a las mascotas, a los hijos, a la pareja, amor espiritual, amor a Dios, como sea que tienes tu figura de Dios. ¿Qué es más importante? Te voy a dar 10 segundos para que pienses cuál es la menos importante. ¿Qué pasaría si te digo, te voy a quitar una de esos tres, ¿cuál elegirías? Te voy a quitar salud, te voy a quitar dinero, te voy a quitar amor. ¿Cuál elegirías? Mi punto de vista es el siguiente. Imaginen un mundo donde tienes mucha salud y mucho dinero sin amor. Yo te diría, hombre, salud y dinero, qué rico, fuerte, mental, plata. Yo teniendo que estar solo un 24, solo un cumpleaños, solo un fin de año, no poder disfrutar con nadie, es muy triste. Es muy triste. Y hay muchas personas que viven muy deprimidas con todo el dinero del mundo porque les hace falta amor. Ahora piensa en un mundo con mucha salud y mucho amor, pero sin plata. Hay salud mental, física, una familia hermosa, compañía, pero no hay plata. No hay con qué estudiar, no hay con qué comprar casa, no hay con qué comer, no hay con qué darle educación a los hijos. Triste. Sufre nuestro cuerpo seguramente, sufre nuestra alma. Y ahora imaginen un mundo con mucho dinero, con mucho amor, pero sin salud. Personas que uno de pronto ve en silla de ruedas, con alguna enfermedad, de pronto fuerte, dolorosa, terminal, que tienen mucha plata y mucho amor. Y les digo una cosa, hay personas que se murieron en la pandemia necesitando algo que es gratis, el aire. Y estaban con mucho dinero y con mucho amor. Entonces pensemos, ¿cuál es la menos importante? ¿Cuál es la menos importante? Eh, yo les diría que tener salud es primordial, mental y física, porque una vez lo pierdes, tú no tienes acá un botón para volverlo a tener. Es decir, me va a volver a nacer un brazo, me va a salir un ojo, o tengo problema mental, acá me reseteo. El amor, si alguien se va, si alguien te deja, si alguien fallece, si hay un rompimiento, hombre, eso no depende de ti. Yo diría que si me, di me dijeran que cuál de los tres me quitaran, donde yo yo he tenido problemas de salud, me he enfermado, donde también he tenido rupturas amorosas, se ha muerto gente y también me ha faltado dinero. Yo diría que si algo me, me quita, yo le diría el dinero, así como lo ven, el dinero. Y la razón es que el dinero es lo único que yo puedo volver a construir de cero, de menos mil, de menos diez mil, que demora tiempo, sí. Cuando estoy en mis charlas y en mi conferencia les pregunto a las personas y muchos dicen, a mí quite mi amor, déjeme plata y salud. Yo creo que todos coincidimos que la salud es lo primero. Creo que todos coincidimos con eso. Eh, si hay salud física y mental, lo puede, lo puede haber. Miren, imaginen un mundo donde usted tenga dinero y amor y en salud esté usted en una silla de ruedas o triste o muriéndose no tiene sentido pero usted con salud puede tener o cultivar el amor y puede conseguir dinero ahora si usted tiene salud y amor con eso construye dinero con, no, con eso construye plata tiene la motivación y la fuerza no escojan perder amor o perder, perder salud si ustedes pierden algo en salud sí pueden haber terapias tratamientos prótesis pero hay tratamientos que son de por vida hay medicamentos que son de por vida y hay dolores en salud física y mental que no se quitan si ustedes buscan que el amor se vaya de lado pues que en una etapa de tu vida no sea interesante vives solo o tienes algún problema alguna pelea con algún familiar y estás desubicado o desenamorado el amor es una forma muy o la de las más importantes junto con la salud para encontrar todo lo que nosotros necesitamos el amor es el que nos mueve el dinero va y viene es una energía, pero prefiero que me quiten algo que yo mismo puedo volver a construir y de manera ilimitada y no algo que me duele. Si se va mis padres, mi pareja, mi hijo, un amigo, es muy doloroso y no puedo hacer nada. Si en salud tengo un problema grave, es terrible, pero nada puedo hacer muchas veces. Yo me acuerdo y veo gente a veces muy enferma, con algunas discapacidades y para mí son unos héroes que todos los días se levantan a luchársela 
a seguir adelante y muchas veces no hay solución. Lo mismo a las personas que a veces les falta amor, viven en, en, en depresión, viven vacías, necesitan plata en psicólogos, en psiquiatras, en fin, son personas que, que muchas veces están vacías. Pero cuando uno ve personas que no tienen dinero, pueden llegar a ser felices. Como asesor financiero atiendo personas que les sobra el dinero y les sobra a ellos y le van a asurar a sus hijos y le van a asurar a sus nietos y tataranietos, o sea, familias que pueden tener, yo diría que 100 años de abundancia sin tener ni siquiera que trabajar. Personas muy ricas, que fueron muy exitosas, muy inteligentes y no son felices. Piensan en la herencia, piensan en que los hijos van a dilapidar el dinero, sino las nueras, sino los yernos, sino los hijos de los hijos. En fin, hay personas que se amargan mucho porque ese exceso de dinero los compromete y los pone contra una pared, los vuelve esclavos. Cuando hay un negocio o cae el mercado accionario o hay un negocio que falla, pierden mucha plata. O sea, las personas con mucho dinero cuando tienen una pérdida, son pérdidas multimillonarias y se vienen amargando por eso. Se, se afectan su salud cuando tienen exceso de dinero y afectan también sus relaciones cuando hay exceso de dinero. Es el dinero, amor y salud, es un equilibrio. Los tres lo necesitamos, pero a mi manera de ver, el menos importante es el dinero. Y piensen que si algún día les preguntan qué les quitaría, escojan el dinero. Como les he dicho, pueden volver a construir de cero o de menos de lo que sea. Es lo único que se puede resetear. Lo demás no. Espero que esta reflexión de finanzas personales y del dinero les sirva para darse cuenta que el dinero va a venir si nosotros hacemos algo por él. Que tenemos salud y tenemos amor para conseguir el dinero que necesitamos y que queremos. Vamos por ello. Te puedo enseñar a ahorrar, a invertir, a diversificar y a tener esa rutina de largo plazo en la acumulación de capital. Escríbeme en los comentarios, hay un link y con mucho gusto me pondré en contacto contigo para asesorarte como asesor financiero. Si te gustó este contenido y esta reflexión, eh, por favor comparte este link y por favor sígueme en el canal de YouTube. Hasta luego.